nimekuja tena ili tuendelee pamoja mimi ni mchungaji Joseph Mutisia na naweza kupatikana Tasia ambayo iko pale inaitwa Embakasi ukitaka kunipata unaweza kuja stage inaitwa Kware Stage ukitoka town kuna mangari inaitwa Embasaba unakuja mpaka ndono ukifika ndono unaendelea unavika hiyo stage inaitwa Kware pia ukitoka upande ule mwingine ule ambao unaitwa hiyo mall kuna site kama nasi unakuja unapitia Tanji Mall unakuja kwa hiyo stage inaitwa Kware ukivika pale unaweza ukapika simu simu yangu mimi mwenyewe ambayo ni 07 29868029 Hiyo ndiyo namba unaweza kunipata. Kama uko na mahitaji unaweza kunipikia. Ukinipikia unaweza kuja hata kwa kanisa. Tupatane kwa kanisa ukija hapo utapika simu unaweza kunipata kwa kanisa siku ya Thursday. Ndio siku ninaona watu wale wako na mahitaji. Pia siku ya Sunday ninakukaribisha wewe mtazamaji wangu ukiwa pale nyumbani mahali ulipo ama mahali ulipo kama uko kazini mahali popote na ukaji ama yule anabariki nilianza kusema yule anabariki ni yule mkuu kuliko yule mdogo kwa maana baraka silapeanwa kutoka juu sio kutoka chini kwenda juu ni kutoka juu kuja chini yule anayembariki yeye alikuwa na mamlaka kuliko yule anabarikiwa kama vile Maandiko inaongea Abraham alipata baraka kutoka kwa Mungu kupitia kwa Melkisedeki. Hivyo ndivyo mtu anabarikiwa na yule ambaye yuko juu yake. Baraka kama hapa duniani tuko na sehemu nne zile ambazo tunaweza kupata baraka. Baraka ya kwanza tunaweza kupata kutokana na wazazi. Kwa maana wazazi wako na uwezo na mamlaka juu ya mtoto kwa maana mtoto yuko chini ya mzazi. Mzazi ako na uwezo wa mtoto. Mzazi amepewa mamlaka na Mungu na yeye mwenyewe ni kama Mungu wa mtoto. Na kwa hivyo mzazi awe mbaba, awe mama, ana uwezo wa kunenea huyu mtoto maisha. Ile maisha uko nayo kama mwana, maisha yako yako chini ya mamlaka ya mzazi wako. Na hivyo ndivyo Mungu ameweka Hivyo ndivyo Mungu ametayarisha ya kwamba huyu anapokea hii baraka kutoka kwa huyu mwingine kwa maana ako na uwezo kumhusu ako na mamlaka kumhusu mzazi ako na uwezo na mamlaka kuhusu mtoto wake kwa hivyo mtoto kama unataka kuendelea katika maisha ni lazima ukae chini ya mzazi mzazi naye apate kukunenea baraka akunenee maisha ambayo ni ya kesho kesho yako iko mikononi mwake mzazi kwa maana Mungu amempatia uwezo Mungu amemuweka awe mzazi wako na apate kunena mema kwa hivyo lazima utii kama mwana na ukitii kama mwana nawe utapata hata kama mzazi anja nena chochote wewe uko na uwezo na uko na mamlaka kwa maana ni mzazi wako na kupokea kile ambacho umetenda hiyo ni matunda lazima uvune kwa mzazi wako wakati unaangalia mzazi vizuri mzazi wako ako na uwezo wako wa kuvungua milango hata kama nje atamka neno kupitia kwa matendo yako inalete uzao kwako inalete baraka kwako inalete ushindi kwako na hata akiongea anakupatia kuendelea zaidi kwa maana wewe ni mtiifu nataka kuongea na watoto wengine ambao awatii wazazi Nataka unjua kwamba katika maisha unayoishi hata kama unaishi unaona unaendelea nataka kuambia uweshi ukaendelea vizuri kwa maana msasi ndiye ambaye anaweza na ako na uwezo wa kukumbariki na kuvungulia milango kuna milango imevungwa na hiyo milango imevungwa ni sababu wewe si mtivu Mungu akiangalia mbinguni anaona milango hii yako kuvunguka lazima uwe chini ya mzazi utii mzazi mzazi ndiye amepewa mamlaka yako mzazi ndiye ako na uvumbuo wa maisha yako mzazi ako na kila kitu unaitaji na kwa hivyo katika ulimwengu tunaishi ile Mungu amepanga mipango yake 
Sasa ni lazima tuvuate kile Mungu amepanga. Kama hatutavuata, hatutapata kile tunahitaji. Namba mbili, msazi mwingine ni mchungaji ambaye ndiye Mungu amepeana awe juu yako. Kwa hivyo mzazi ambaye ni mchungaji, Mungu amempatia mamlaka. Mamlaka mara mbili. Hapa na mamlaka ya kiroho na hapa na mamlaka kama mwanadamu ambaye Mungu amemtenga, amemteua, ametengwa kwa sababu ya watu. Amewekwa kwa sababu ya watu. Ametengwa kwa sababu ya watu. Mungu amemchagua katikati ya watu akamfanya awe kiongozi akamfanya awe baraka kwa watu na kama utakaa chini ya mchungaji na kumtii watu wamegimia hapa na pale hawataki kutii mchungaji mchungaji hapo na uwezo mara mbili duniani Mungu amempatia uwezo na mbinguni amempatia uwezo mara mbili rohoni na mwilini huyo ndiye mtu wa pili ambaye hapo na uwezo na mamlaka ya kumbariki kwa maana baraka Mungu amempatia. Maandiko yanasema ya kwamba wanaonekana wakiwa hawana kitu, wanaonekana ni mazikini, wanaonekana hawaendelee. Yaani wao hawaonekani na baraka, lakini kundo wamebeba baraka. Wamepeba ushindi, wamebeba maisha ya watu, wamebeba kila kitu. Kila kile chochote unahitaji kiko mikononi mwa mchungaji wako katika maisha unaishi hata pale kazini unachoo nataka Mungu ana uwezo kupitia kwa mchungaji ili akapate kuleta baraka akinena ya maneno yale yanayenena yanaingia kwako na yanafanya kazi kila neno ananena liko na uwezo kwa maana neno maandiko yanasema kwamba ni uko hai na iko na uwezo neno ukisoma Hebrews na nena 412 iko na iko hai na iko na uwezo ilo neno inaingia hata kwa mikupa hata ndani ya ndani yako inaleta mabadiliko makubwa sana neno kwa hivyo mchungaji amebeba neno mchungaji ambaye sauti ya Mungu wakati unakaa chini yake na unamtii wewe ni mzazi wako wa kiroho anakupatia maisha mema anakupatia baraka ndani yako hata jamii zinapoza kuendelea kwa kutokutii wengine wananenea wachungaji lakini sikisa sikisa ni kuambie ya kwamba maisha hapa dunia hii imeshikiliwa na watumishi wa Mungu na kwa hivyo kama utatii utakula mema kwa maana Mungu amewajagua na amewaweka ili ukapate kubarikiwa huyo ni mmoja Mungu amemteua kwa ajili yako wewe ambao unanitazama wewe unanisikiza uko pale nyumbani Mungu ameweka msazi wako ambaye ni mchungaji na hivyo leo unasaili kumtii hivi leo unasema kwa chini yake ili ubarikiwe kwa maana kuna njia za baraka nimekuambia mzazi wako wa kimwili na mzazi mwingine wa kiroho ambaye ni mchungaji wote wako na mamlaka juu yako wewe mwana damu wewe wewe unaniangalia ndio unaweza kuwa unaenda kanisa lakini kumbe ukiwa pale au ungekuwa mwaminifu na mchungaji wako au ungekuwa mwaminifu kwa njia za Mungu kile kile unataka nakwambia kiko mikononi mwa Mungu na Mungu anabitisha kwa mtumishi wake ndio maana unazikia mahali ambapo amesimama amesimama katika nafasi ya Mungu mwenyewe anasaili kusimama katika maisha yako katika nyumba yako kwa kazi yako kwa jamii yako kwa watoto wako kwa mume wako kwa mke wako mchungaji ni baraka kuu kwa maisha ulio nayo kama utatii kama utamheshimu Mungu na utaheshimu mchungaji utapata maisha ya baraka kwako na mambo yale ambayo yamesindikana utaona yakiwa vile kwa maana umetii na maana nimesema kwamba na ukitii utakula mema ya nchi kwa hivyo ti neno la Mungu ti watumishi wa Mungu ti wote hata kama unasikia nini waje nikwambie kuna yule ambaye Mungu amemweka kwa maisha yako huyu amekubebea baraka zako huyu amekubebea maisha yako ako na uwezo wa maisha yako akumbariki na anene mema kwa maana wewe ni mtiivu wewe ni mtoto kwake wa baraka jua ya kwamba umezaliwa ndani yake umezaliwa ndani ya Kristo na Kristo amekupatia huyo mchungaji na huyo mchungaji amekuwa sehemu yako kama utasimama imara na utaendelea kutii na kutii neno na kuabudu Mungu kwa njia ipazavyo na kuambia Mungu atakuvikia Mungu atakutembelea Mungu atakupatia baraka 
yule mwingine wa tatu ambaye ni una, uko naye ni yule ambaye ni mwenye kazi hilo nafanya ama ni mkubwa wako pale kazini huyo pia ako na uwezo na mamlaka ya kufanya maisha yako pale kazini yambadilike kama utatii na utakaa chini yake na utaheshimu kile ambacho amekuangiza ame na ufanye kazi hiyo kwa uaminifu na kuambia Mungu anaona na kwa maana baraka sinashuka kutoka juu kupitia kwake utapata baraka au wote Mungu amewaka kama njia njia ya wewe mtazamaji na msijaji ili ukapate kuona mafanikio maisha yako ni ya muhimu mbele za Mungu na wakati unatii usiseme kwa maana atiangaliwi pale kazini ati ya kwamba nitafanya vile nataka na kuambia ukisema hivyo na ukifanya hivyo vile nataka na kuambia aunja tii kutoka juu Mungu anakutazama uwe mwaminifu Mungu anakujia uwe mwaminifu hata nami nataka uwe mwaminifu ndio maana nakueleza mambo haya ili ukapate kuaminika mbele za Mungu na ukapate kutii Mungu ukitii Mungu maandiko yanasema ya kwamba henyi watumwa watiini watiini mabwana zenu pale kazini utii uwe mtiivu kwa maana ni mtumwa umefanya mtumwa kwa ile kazi kwa maana hiyo kazi pia ni bwana kwako Una, unataka mapato kutoka pale na wewe aminika kwa hiyo kazi aminika Mungu akuvikie aminika Mungu akutembelee ninakuambia kile ambacho unaona ma, katika maisha yako inaenda hapa na hapa ina, ina kuchenga na kuambia utiivu utakupatia njia ya maisha kile unaona katika maisha ambacho akivai katika maisha yako maisha yale unaona ile roho ambayo inakuzungua ni kukosa kutii lakini ukitii Mungu atahakikisha kwa utiivu wako utapata kile unahitaji haleluya Abraham alikuwa mtifu kwa Mungu na Mungu akumwachilia ndio maana alimtenga na watu wa wanjami yake akampeleka sehemu ambayo Mungu alinena ni sehemu ataenda kumbarikia wewe mahali ulipo iwe ni nyumbani iwe ni kazini Mungu ako na uwezo wa kutenga ili akubariki akupatie maisha pia Mungu ako na nguvu kwa maana umetii yule ambaye ni mkubwa wako ni mbozi wako umemtii pale kazini ndio wengine ni wakali wengine wananena maneno ambao unazikia mm, hii haiwezi hii haiwezi kanibariki hii haiwezi kanipatia maisha mema lakini nakuambia hata kama anaongea huwa mtiivu na utiivu Mungu anavuatilia huwa utiivu wako na ukifuatilia utiivu utaona mema yale Mungu amekuwekea tazama Mungu zaidi ya yote angalia Mungu wa kila kitu mtazama Mungu yeye ndiye mwanzilishi wa kila kitu ambacho kinafanyika na kinaonekana na macho hapa duniani kile kinafanyika Mungu alianzisha iwe ni kazi ni Mungu alianzisha kila kitu ni, ni Mungu alianzisha maisha yako ni Mungu alianzisha na kwa hivyo anajua baraka na baraka ziko na mpangilio hauwezi kubarikiwa na mtoto lakini unaweza kubarikiwa na yule aliye juu yako. Ndugu yako ako na uwezo wa kubariki. Wakati mwingine au mheshimu, wakati mwingine unamuona sio kitu. Lakini nakuambia dada yako mkubwa, yule mkubwa yote yule yule ako na ako na mamlaka juu yako. Kwa maana Mungu amemuweka kuwa juu yako. Heshimu ili upate baraka za Mungu. Kwa maana anabarikiwa. Yule mkubwa ndiye anabariki yule mdogo. Maandiko yanasema bila shaka yule mdogo anabarikiwa na yule mkuu. Kwa hivyo Abraham akabarikiwa na Melchizedek kwa maana alikuwa mkuu wake. Hata mimi mchungaji, mimi niko na wale wako chini yangu. Na kwa hivyo ninatoa kile kiko ndani yangu kwao kwa uaminifu. Nao kwa, kwa maana wanaaminika, nao wanapata kile Mungu amenipatia wachukue. Kwa hivyo ninaachilia kabisa bila kuzuia si sui chochote lazima niachilie nao kwa maana wameaminika wamekuwa aminifu kwa kazi ya Mungu wamekuwa aminifu nikwambia fanya hii kazi ya Mungu fanya hapa lazima na mimi niachilie kila kitu ninaachilia kwa maana Mungu ananiangalia pia ani mimi nangojea kutoka kwa Mungu nao wanangojea kutoka kwangu kwa maana njia inatoka juu Mungu ajiachilia kwangu nami naachilia kwao hata mimi niko na yule ambaye ako mbele yangu kuna mbaba wangu wa roho wa kiroho ambaye mimi namheshimu mimi nampatia heshima yake pamoja na jamii yake yote ninaiheshimu na wewe heshimu kama hutaheshimu yule aliyo mbele yako wachungaji najua mko na wale viongozi wako juu 
wewe kaa chini na uheshimu makubwa vuta hayo ni ya muhimu kwako yako na nguvu kwako yako na uwezo kwako wengine wanasema mimi ah lazima naona mapepo inaondoka lazima naona duu za ngiza zinatoweka na kuambia ile neema sio yako kuna yule yako juu yako na katika huo mavuli wa neema ukiondoka hautafanikiwa kuna mavuli wa neema juu yako ile kinafanyika hata kama huyu mchungaji hakuna kitu anafanya hata kama yaani unaona unasema kulingana na wao afanye yote atoe mapepo afanye nini na kuambia huyo ndiye amekubebea kile uko nacho kimetoka ndani yake kwa maana mwalimu anafundisha mtoto anampatia kile kiko ndani yake na huyo mtoto anafanyika kile mwalimu alikuwa nacho kwa maana kimetokana na mwalimu na huyo mchungaji ndio baba yako huyo ndio mchungaji wako mtii ukimtii hata kama unasema uko na mavuta kumuliko na kuambia hauna mavuta kumuliko kile uko nacho kimetokana na yeye huyo ndiye mbaba wazaili kukaa chini huyo ndiye mbaba wazaili kumheshimu huyo ndiye mbaba unazaili kumuuliza nifanye nini na niendele na mna gani ili maisha yako yakapate kubadilika yakapate kuona matunda katika maisha yako matunda unaitanji maisha unataka yako kwa hiyo mtumishi wa Mungu yako kwa huyu ambaye juu yako kwa maana Mungu amemweka juu yako ili wewe ukaone mema kama unataka kuona mema kaa chini na utii kaa chini na uheshimu kaa chini na upeane heshima iwe ni kwa jamii ya mchungaji kila mmoja katika jamii ya mchungaji Mungu anaiangalia kama jamii ya kiukuani Mungu anaitambua kama jamii ya kiukuani yoyote anaitwa mtumishi wa Mungu anasaini kuheshimiwa ulimwengu mzima anasaini kuheshimiwa na kila mmoja kwa maana huyo ni mzazi haleluya pale kazi mnasaini kuheshimu pia yule ambaye ni mkubwa wako amana kwa pale kwa mpango ayuko pale tu kujiweka amewekwa pale ili akaguongoze akakuonyeshe vile utafanya kazi na ukitii utakula mema ukitii hata kama yeye ana, yeye ni mkali kiasi gani Mungu anaangalia utivu wako Mungu labda anaweza kuwa amuangalie lakini wewe anakuangalia lakini kwa pande mwingine Mungu anamwangalia kama anako juu yako na hata kama anjui Mungu Mungu atafanya jambo kupitia kwake wewe uendelee ndio maana unapata wengine wana, wanapatiwa chio wanapita wale wakubwa wao walikuwa pale mbele yake wanampita anaenda juu kwa uaminifu sio kwa ile njia ya mkato kuna watu wanaungana kuna watu wanatumia pesa ili wapate chio na kuambia hiyo itaisha kwa nini kwa maana haujatumia njia na mpango wa Mungu ukitumia pesa upate chio na kuambia Mungu anaangalia na Mungu anajua ya kwamba ile njia umeenda nayo sio njia ya haki sio njia ya Mungu kwa maana kubarikiwa kuna toka juu baraka zote unaitanji za toka kwa Mungu mbaba na kupewa kuzuri kwa toka kwa Mungu mwenye uwezo kwa hivyo kaa chini ti na ukumboje Mungu atakuja hata kama unasema miaka imesonga Mungu angalie miaka Mungu angalie wakati Mungu anakuangalia wewe kama mtoto na mwana kwake na mwana kwa uvalme anakuangalia wewe hata kama unjeokoka anakuangalia umbadilike na kutumie kama chombo kwa maana yeye anataka watu wote wakapate kumrudia Mungu anataka kila mmoja arudi kwa njia yake kwa hivyo nakuambia maisha yako ya mikono ya Mungu yako mikono kwa wale walio juu yako iko pale hiyo ndio njia Mungu amevumbua kwa hivyo kama wakati ambapo uko ndani ya nyumba na unataka kutoka au wezi kupitia kuandilisha na kuna mlango unapitia kwa mlango na kuambia yule yako pale juu yako ni mlango wako wa kupitia labda uingie ndani ama utoke nje ufanikiwe yaani uende juu maisha ya nawili kwa kila upande zote pande nne upate kufanikiwa na kuambia kaa vizuri uone mema mtu mwingine wa nne ni kiongozi wa kiongozi wa inji kiongozi wa inji iwe ni Kenya iwe ni inji gani huyo naye ndiye Mungu anamkali kama kiongozi ambaye anaweza kunena maneno ambayo yanalete wema uzuri mafanikio katika inji kiongozi kila kiongozi anaposema katika nafasi yake Mungu anamwangalia 
Kuna wale Mungu anawaangalia, Mungu wa maana wanamcha Mungu, Mungu anafanya inji ile vizuri. Kuna wale Mungu anawaangalia awamchi Mungu, lakini inji inaendelea na kunijimia ama na kupanuka maana ni kulingana na vile amejitoa. Kama amejitoa kwa watu waone mema, lazima mema ya kuje. Kwa maana Mungu angalia watu hawa anaangalia kuanzia kiongozi kutoka juu mpaka chini. Kiongozi ndiye anahesabiwa. Kiongozi ndiye anaangaliwa. Kiongozi ndiye Mungu anamtazama. Hawa hata kwa mbaya. Kona anaenda kuuliza na Mungu anampatia nafasi ambayo anaenda kushinda andui zake. Haleluya. Kwa nini? Kwa maana kiongozi huyo ni kiongozi Mungu anamwangalia wa inchi kiongozi wa watu ukiangalia tena Sauli alikuwa na alikuwa mbaya lakini wakati anauliza msaada wa Mungu anapatiwa msaada wa Mungu ninakupatia mfano ili uelewe ya kwamba kiongozi kama ni inji ni kiongozi anaangaliwa yule aliyopo kama ni matendo yasema kwamba hao wote viongozi ni Mungu anawaweka pale kwa mandaraka kwa mamlaka walio nayo ni Mungu anawapatia na kama ni Mungu anapeana anatuambia tuheshimu kuheshimu si ati ni kule kwa, yani kufanya ya kwamba ni lazima yani ukae pale chini yake a, ukae pale chini awe ndiye ana anakuamurisha amka hapa uende pale toka hapa uende pale toka, mm, mm. kutii hata ukiwa wapi ni kuheshimu huyo ni nani ni kiongozi kile anaongea nini anaongea nini wewe ukikosa kutii na kuambia wewe ndiye utaona mema lakini ukitii utaona mema Mungu anakutanzama utii kile Mungu anatafuta hapa ni utiifu ili upate baraka hii ni nchi imebarikiwa hii ni nchi hata kama kuna wale ambao wanatenda maovu nchi yako imebarikiwa nchi yako ina baraka nawe nyosha mkono wa kuchukua baraka katika nchi yako mkono wako wa imani mkono wako ambao ni wa utiivu ukanyooshe na uone baraka zikishuka Abraham aliitwa na malaika akaambiwa akaitwa na malaika mara ya pili maandiko yanasema hivyo akaambiwa kwa maana umetii haleluya maandiko yanasema yanasema kwa maana umetii huku ni nyima mtoto wako kukubariki nitakubariki kwa maana kupewa kuzuri ama kubarikiwa unatokana na Mungu kupitia kwa utiivu Mungu ndiye ako na uwezo wa kubariki na akiwa na uwezo anapatia wale wako chini wale ambao wamewachagua ili wawe kama waakilishaji wake wanamwakilisha wawe pale kwa ajili ya watu yule ambaye anachanguliwa na Mungu kama ni mzazi amechanguliwa na Mungu kama ni mshawazi amechanguliwa na Mungu pale kazini ile sehemu ni Mungu ameziweka hiyo hizo nafasi ukitii utapata mema. Mungu Abraham alitii Mungu wakati amwambia nipatie mtoto wako. Nipatie na Abraham Mungu akahakikisha ya kwamba nitakubariki. Usao wako utakuwa kama mavumbi. Usao wako utakuwa kama mchanga wa bahari. Usikatakuwa kama nyota za anga. Kwa hivyo Mungu anavungua mlango na Mungu sio yeye alishuka alitumia mtumishi wake anaitwa Melekisendeki akakuja akamvungulia mlango wa baraka wakati alinena baraka kwa habla Abraham aliipata baraka baada ya hapo ndipo sasa malaika walimtembelea akapata zile baraka aliambiwa kwa maana aliti na wewe ti mwenzangu ti ndugu yangu ti mama yangu ti dada yangu ti mtoto wangu Mungu ndiye anabariki wote au nimekuambia awe mzazi au mchungaji au yule mbozi wako pale kazini au kiongozi wa inji wote wanapata kutoka kwa Mungu Mungu ndiye anaamurisha hata usiangalia kwa namna gani angalia utiivu angalia kukaa chini angalia kile Mungu amesema na wewe utabarikiwa kwa maana wewe utakuwa mwaminifu na mtiivu Mungu anatafuta watu ambao wanatii hata kanizani pale nje Mungu anatafuta watu wanatii pale nyumbani Mungu anatafuta watu wanatii pale kazini Mungu anatafuta watu wanatii nchini mwetu Mungu anatafuta watu wanatii kama utakuwa mtiivu 
utapata baraka za Mungu. Mungu hata kuachilia hata kama unajiishi uendelee. Unasema nini ambalo hilo imenifanya nisiendelee? Nakwambia angalia mzazi, nakwambia angalia mchungaji, nakwambia angalia mbozi wako, nakwambia angalia mkiongozi ulie naye wa inji, muangalie mti, sikwambie ati ufanye kila anafanya, lakini nakwambia ti ukitii utabarikiwa ukitii utapata baraka amri ninatoka juu kwa Mungu amri ni ya Mungu Mungu ndiye mwenye baraka Mungu ndiye mwenye kila chochote unaichangi kwa hivyo kaa chini yake ti Mungu pia usipotii Mungu hakuna kitu utapata kwa maana Mungu ndiye chanzo cha maisha yako Mungu ndiye maisha ulio nayo Mungu ndiye kila kitu unataka Mungu ndiye baraka yako unapotii Mungu unapata baraka kumbarikiwa ni kutoka juu sio kutoka chini mimi wale niko nao kama wazazi ninajua kwamba mimi siwezi wakambariki lakini mimi naweza kuchukua baraka nikitenda matendo mazuri na nikitii wazazi wangu wao ni wamwili na wakiroho wote ni wazazi pande zote mali imeona mali mali nimezaliwa wote ni wazazi na zaidi kutii una zaidi kuwatii na ukitii Mungu anaona ukitii Mungu anaangalia baraka zinatoka kule pande zote umeolewa wapi umeoa wapi mahali huko kule umetoka na mahali umeenda hiyo ndiyo sehemu yote ni sehemu moja hao wazazi ni mzazi mmoja wewe ni mzazi mahali umeolewa wewe ni mzazi mahali umezaliwa wewe ni mzazi mahali umeoa wewe ni mzazi mahali umesaliwa wote wana baraka kukuhusu wewe inji yako kiongozi ile sauti ya baraka ataongea kuhusu inji anasema inaendelea vizuri hiyo amini ya kwamba kama inaendelea utabarikiwa pia ukiwa inji yako na wewe umetii Mungu ni mwaminifu kwa hivyo ti Rabega akiolewa kwa maana Abraham alitumana akatuma mfanyakazi wake akatii vile alimwangisha maagizo wakati alitii na akaenda kulingana na vile aliangizwa alipata yule ambaye alikuwa anatakikana kwa njapi ya Abraham. Ibrahim alikuwa alimwangiza. Kwa maana alimwangiza Mungu akawa mwaminifu kwake. Wakati alitii Mungu, wakati alifuata Mungu, wakati alienda na Rabeka alipomuona Rabeka akapendezwa naye na akaamua huyo ndiye nitampelekea kwana wangu. Wakati alifanya hivyo yeye alipoamua Alipoongea na Rabeka, Rabeka akazikisha na akatii kile aliambiwa. Na akitoka ndugu zake, wazazi wake, hawakumwachilia awaku tu. Walimbariki akitoka kwa nyumba yao. Wakamwambia nenda huko ukapate baraka uzao wako, ukapate maelfu na maelfu, maelfu na maelfu, kumi maelfu ili afanikiwe katika maisha. Uzao wake umiliki zile zem malango ya ndui zao wakapata kumiliki ili andui ni kumaanisha kwamba andui ana nafasi andui amevungiwa wakati walinena hiyo ndiyo alipokea na akapata baraka na ndiyo maana leo tunaitwa kizazi abra kwa kupitia kwa rabeka na izaka au sisi tumesaliwa kutoka huko na tumepata matunda kutokana na njia abram Ali, alienda nayo ni mbaba wa imani hata wewe leo unaweza kuwa hivyo kwa maana Mungu anakutazama ukitazama Mungu Mungu ni mwaminifu nataka tuamini pamoja nataka tuamini Mungu pamoja hata tu, tupate kuamini wazazi wetu hata kama kwa namna gani mzazi wako mtii muamini kaa naye vizuri mtii mfanyie kile chochote anataka awe ni wakimwilo ni wa giroho awe ni inji yako usidharau kiongozi dharau yule mzazi wako kaa chini ti na utaona Mungu akikufikia nataka umbarikiwe sana ndio maana nimekueleza vile Mungu amepanga sasa na hata milele Mungu yuko nawe hata kuachilia mtazamaji wangu nataka tuombe na wewe kwa hivyo pale nje najua kwamba unaelewa hali vile ilivyo nataka tuombe alafu tukikuombea nataka niombe na yule ambaye anjaokoka Amju, ampokea Yesu Kristo kama mwokozi na bwana wake ili akapate kumuongoza na kumtawala katika maisha. Tuombe. Baba katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji wangu. Kwa maana amesikia neno hili. Baba na mwinua mikononi mwako. 
vile ambavyo ameisikia neno na neno ili nimeileta kwake iwe mzaada iwe baraka ninaomba katika maisha ninaomba katika hali yamepitia kuna wengi ambao wapatani na wazazi au patani bwana hata nchi yetu kuna wengi ambao hawatii watumishi wako kuna wengi ambao hata wakubwa wa kazini hawaheshimu baba ninaomba neema ikaingie kwao ili wakapate kuvikiwa na wewe kwa maana wakitii na wakiheshimu najua kwamba ni mwaminifu utawashukishia kimbali chako na baraka zako na ushindi wako maishani mwao wambariki wajua manyumbani wambariki wajua kazini wambariki wambariki wajua inji hii wambariki wata inji inje ya inji mahali walipo baba wavikie kwa kimbali na neema washindishie baraka na vungua milango kwao wafanikiwe na waendelee pia Mungu usiwaache kwa jambo lolote wako nalo kwa Yesu Kristo tumeomba wao ambao mnje wakoka nataka kuomba na wewe sema nyuma yangu bwana Yesu nimejua kwamba mimi sifai Leo hii nimeamua ukufuata kwa Yesu. Niokoe leo. Nisavishe kutokana na dhambi na uvute njina langu kwa kitabu cha mauti na uandike njina langu kwa kitabu cha uzima. Leo nikaribishe kwa ufalme wako ili niwe wako milele na milele. Asante Yesu kwa kunipenda na kuniokoa. Sasa nimeokoka niongoze, nifundishe kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Narudia tena niko pale Tasia Embakasi. Kama unataka kuja mahali tuko kanisani. Unaweza ukiwa tano kupanda embasa, ukiwa mahali popote unaweza kupanda ngari yote ile ikulete ndono. Ukifika ndono unaweza hata kama unjui unaweza kuuliza stage ya kwa reko wapi. Ukifika pale hapo unaweza kupika namba yangu ya simu 0729886809 pia kwa screen ukiangalia kwa screen hapo hapo kwa screen iko hapo hapo unaweza kunipigia ukiwa na mahitaji ukija kanisa kwa jambo lolote nipigie hiyo namba utanipata na Mungu atakubariki na pia ni kipindi hiki kinaendelea ili chinja maliza ujumbe nitaendelea hapo nimevika ili tubarikiwe pamoja barikiwa sana Mungu akufikie mahali ulipo asante shalom